इधर ये हमारा बजटिंग बेसिकली सेकंड क्वेश्चन है एमएफए के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं व्हाट इट सेस जस्ट अ मिनट गुड ओवर अच्छा ये हमें बेसिकली कैश रिक्वायरमेंट चाहिए फर्स्ट टू क्वार्टर्स जस्ट नीड कैश रिक्वायरमेंट फॉर द फर्स्ट टू क्वार्टर्स एक्चुअली कैश रिक्वायरमेंट में आपको सिंपली ये बताना होता है कि जी नेट इनफ्लो आ रहा है या नेट आउटफ्लो आ रहा है दैट्स इट कैश बजट की बात करें तो उसमें बेसिकली जो नेट कैश लॉस आता है उसमें फिर हम ओपनिंग कैश और बैंक का जो बैलेंस होता है उसको भी एडजस्ट करते हैं और फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं तो हमें यहाँ बेसिकली कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालने सिंपली ये बताना है कि फर्स्ट टू जो क्वार्टर्स हैं उसमें सिंपली हमारे पास कैश की रिक्वायरमेंट uh, क्या है ठीक है जी लेट्स सी फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेते गुड ड्यूरिंग देयर एंडेड थर्टी एथ जून टू थाउजेंड वन अब्दुल हबीब लिमिटेड हैज प्लान टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट विच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट प्रॉफिट ओवर जी नाइन पॉइंट थ्री मिलियन गुड सेल्स के यूनिट्स हैं ट्वेंटी फोर थाउजेंड टोटल रेवेन्यू है फिफ्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लेकिन याद रखिएगा इसमें हमने तीन जीरो इग्नोर किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जीपी बता रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस एंड नेट प्रॉफिट द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द यूनिट्स वुड बी सोल्ड ऑन थर्टी डेज क्रेडिट बेटा सेवेंटी फाइव परसेंट हमारी क्रेडिट सेल है इसका मतलब ट्वेंटी फाइव परसेंट हमारी कैश सेल होगी क्रेडिट प्राइसेस वुड बी टेन परसेंट हायर देन द कैश प्राइसेस आपकी जो क्रेडिट प्राइस है वो कैश प्राइस से टेन परसेंट ज्यादा है बेटा इसका मतलब ये कि अगर आप किसी तरह से कैश प्राइस मालूम कर लें उसको सिंपली वन पॉइंट वन से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्रेडिट प्राइस आ जाएगी इट इज एस्टिमेटेड सेवेंटी परसेंट ऑफ कस्टमर विल सेटल देयर अकाउंट विद इन द क्रेडिट टर्म्स वाइल द रेस्ट ऑफ द कस्टमर वुड पे विद इन सिक्सटी डेज आपकी जो भी क्रेडिट सेल है उसका 70 परसेंट आपको लोग 30 डेज में पे कर देंगे लेकिन रिमेनिंग जो आपको मिलेगा वो 60 डेज में मिलेगा बैड डेट्स हैव बीन एस्टिमेटेड 2 परसेंट ऑफ द क्रेडिट सेल सो आपकी जितनी भी क्रेडिट सेल है उसका 2 परसेंट बैड डेट है तो इसको हम यू ले सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि 70 परसेंट हमें जो है थर्टी डेज में मिल रहा है और बाकी ट्वेंटी फिर आपको मिल जाएगा कब सिक्सटी डेज में क्योंकि लॉजिकली मेरी जो क्रेडिट सेल जितनी भी है वो मुझे 100 परसेंट नहीं मिलेगी मेरी क्रेडिट सेल मुझे 98 परसेंट मिलेगी तो आई तो 70 एंड 28 70 प्लस 28 मेक्स 98 क्योंकि दो परसेंट बैंडेड हो गए ऑल ऑफ द कैश एंड क्रेडिट रिसेट्स आर सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग 6 परसेंट जो भी कैश सेल्स होगी और क्रेडिट सेल की जो रिसीट्स होंगी उसमें आपको सिक्स परसेंट पे करना पड़ेगा पॉइंट नंबर टू थ्री बाद में पढ़ लेंगे लेट अस फर्स्ट गो फॉर वर्किंग वन और किसी तरह से लेट अस कैलकुलेट कैश की सेलिंग प्राइस क्योंकि अगर कैश की सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाती है तो हम क्रेडिट सेलिंग प्राइस बड़े आराम से निकाल सकते हैं लेट अस सी वर्किंग वन हमारे पास पूरे साल के जो यूनिट्स है वो ट्वेंटी लेकिन एग्जामिनर ने यह भी बताया कि यार 25 परसेंट आपकी कैश सेल है 75 परसेंट क्रेडिट सेल है इसका मतलब ये हुआ अगर मेरे पास 25 परसेंट कैश सेल्स है तो इसकी जो क्वांटिटी होगी 24,000 का अगर मैं 25 परसेंट लू तो 6,000 तो 75 परसेंट हमारे पास क्रेडिट सेल्स की क्वांटिटी आ जाएगी विच इज एटीन थाउजेंड ठीक है अब हमें बेसिकली निकालनी है कैश प्राइस निकाल लेते हैं लेट एक्स इज द कैश प्राइस रिज्यूम कर लेते हैं कि एक्स किसको शो कर रहा है कैश प्राइस को इसका मतलब ये होगा कि फिर सिक्स थाउजेंड इंटू एक्स प्लस एटीन थाउजेंड इंटू एक्स इंटू वन पॉइंट वन वाई वन पॉइंट वन एक्स को बेसिकली मैं कैश सेलिंग प्राइस कह रहा हूं एक्स हमारे पास क्या है कैश सेलिंग प्राइस 
अब सिक्स थाउजेंड यूनिट जो है वो तो एक्स पे ही सेल होंगे लेकिन अठारह हजार यूनिट बेसिकली एक्स पे सेल नहीं होंगे वो एक्स इंटू वन पॉइंट वन पे सेल होंगे क्योंकि आपकी जो क्रेडिट सेलिंग प्राइस है वो टेन परसेंट ज्यादा है इजिकल टू फिफ्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड देन ट्रिपल जीरो कैलकुलेटर यूज करें एटीन थाउजेंड इंटू वन पॉइंट वन एंड प्लस सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्रिपल जीरो यहाँ से हम एक्स निकाल सकते हैं जो कि बेसिकली हमारी कैश सेलिंग प्राइस है देखते हैं ये कैश सेलिंग प्राइस कितनी आती है बेटा आपकी कैश सेलिंग प्राइस आ गई विच इज टू थाउजेंड अगर मेरी कैश सेलिंग प्राइस दिस इज कैश सेलिंग प्राइस अगर मेरी कैश सेलिंग प्राइस टू थाउजेंड है तो क्रेडिट सेलिंग प्राइस टू थाउजेंड टू हंड्रेड वाई टू थाउजेंड टू हंड्रेड बिकॉज हमारी क्रेडिट प्राइस होती है वो कैश से टेन परसेंट ज्यादा ये दो में पता लग गया कैश प्राइस कितनी और क्रेडिट प्राइस कितनी अगली चीज अगर हम बात करें जो हमारे पास कैश सेल्स है उनके साथ तो हम डायरेक्टली रील कर सकते हैं क्रेडिट सेल में थोड़ा सा मसला ये आ रहा है कि बेटा सेवेंटी परसेंट लोग आपको वन मंथ में पे करेंगे और ट्वेंटी एट परसेंट आपको टू मंथ्स में पे करेंगे ठीक हो गया तो यहाँ देखिए वर्किंग टू अगर मैं वर्किंग टू की बात करूं तो वट आई नीड हम ले लेते हैं जी मंथ वन मंथ टू मंथ थ्री और क्वार्टर वन का टोटल देन आई टू टेक मंथ फोर मंथ फाइव मंथ सिक्स एंड क्वार्टर टू का टोटल ओके पहले तो मैं सिर्फ क्रेडिट सेल्स शो कर रहा हूं क्रेडिट सेल्स प्लीज जरा जाग करें 18,000 जो यूनिट्स हैं वो हमारे क्रेडिट सेल्स के यूनिट्स हैं और क्रेडिट सेलिंग प्राइस है 2200 टू हंड्रेड ये एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ आप 18,000 यूनिट्स को 18 ले लें बिकॉज हम तीन जीरो इग्नोर कर रहे हैं वी आर इग्नोरिंग थ्री जीरो सिंप्लिसिटी के लिए सिंपली हम तीन जीरो यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं ठीक है जी तो आप बेटा कहाँ चले गए 18,000 जो आपके यूनिट्स हैं क्रेडिट सेल के इसको अगर मैं 2200 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास पूरे साल की क्रेडिट सेल आ जाएगी आप उसे डिवाइड कर दें 12 से तो आपके पास पर मंथ की क्रेडिट सेल आ जाएगी फिर जो भी आंसर आएगा हम तीन जीरो इग्नोर कर देंगे सिंप्लिसिटी के लिए तो हर मंथ की क्रेडिट सेल आ रही है थ्री हर मंथ की क्रेडिट सेल अच्छा जी इसका टोटल भी बता देते हैं क्वार्टर वन में जो टोटल होगा फिर यहां भी कुछ ऐसे ही आप प्लीज है रिसेट सेवेंटी परसेंट एंड ट्वेंटी एट परसेंट जी मैंने एक तो सेवेंटी परसेंट लिया देन आई टुक ट्वेंटी एट परसेंट सेवेंटी परसेंट आपको वन मंथ में पे कर देंगे अगर मैं थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड का सेवेंटी परसेंट लू तो ये बेसिकली टू थ्री वन जीरो आता तो ये हर मंथ में आ जाएगा टू थ्री वन जीरो अब बेटा हम रिसर्च की बात करते हैं क्वार्टर वन का टोटल आएगा फोर सिक्स टू जीरो अगेन ये आ रहा है टू थ्री वन जीरो टू थ्री वन जीरो टू थ्री वन जीरो टू थ्री वन जीरो को मैंने थ्री से मल्टीप्लाई किया तो टोटल आ रहा है सिक्स नाइन थ्री जीरो टू परसेंट का बेड डेट है तो बेसिकली जो ट्वेंटी एट परसेंट हमें मिलेगा वो टू मंथ्स के बाद मिलेगा 
मंथ फी से बेसिकली में मिलना शुरू करें होगा ये पैसा विच इज नाइन ट्वेंटी फोर नाइन ट्वेंटी फोर देन लो नाइन ट्वेंटी फोर गोज ऑन मंथ फोर फाइव सिक्स के नाइन ट्वेंटी फोर का अगर मैं टोटल करूं तो टू डबल सेवन टू आता इसका मतलब ये होगा प्लीज देखते रहिए क्वार्टर वन की टोटल रिसिट्स की अगर मैं बात करूं और क्वार्टर टू की टोटल रिसिट्स की बात करूं फोर सिक्स सॉरी फोर सिक्स टू जीरो में बेटा आप एड कर दें नाइन ट्वेंटी फोर तो क्वार्टर वन की टोटल रिसिट्स आती है फाइव फाइव डबल फोर क्वार्टर टू की टोटल रिसिट्स आती है सिक्स नाइन थ्री जीरो प्लस टू डबल सेवन टू दैर इज नाइन सेवन जीरो टू अब जो भी हमारी रिसिट है उसमें बेसिकली हमें विद होल्डिंग पे करना पड़ेगा सिक्स परसेंट वो सिक्स परसेंट विद होल्डिंग हम मेन फॉर्मेट में भी फॉलो मतलब जो कैश रिक्वायरमेंट का मेन फॉर्मेट है उसमें भी शो कर सकते हैं यहाँ भी शो कर सकते हैं आपकी मर्जी है विद होल्डिंग टैक्स सिक्स परसेंट ले लेते हैं डबल फाइव डबल फोर का सिक्स परसेंट अगर मैं लू ये ट्रिपल थ्री आता है नाइन सेवन जीरो टू का अगर मैं सिक्स परसेंट दिस इज फाइव एटी टू तो डबल फोर सॉरी डबल फाइव डबल फोर मैं इसे माइनस करते हैं ट्रिपल थ्री और वो तो सेम मंथ वाली चीज सेम मंथ में मिलेगी टेंशन ही कोई नहीं अच्छा जी दिस वॉज वर्किंग टू वापिस आता 80% of the expenses forming part of uh, cost of goods sold are variable. So COGS का 80% variable है तो इसका मतलब ये होगा कि COGS का 20% fixed cost. Repeat करो. COGS का 80% अगर variable है तो इसकी interpretation है कि COGS का 20% fixed cost. है. These are to be paid one month in arrears. COGS का 80% जो कि variable cost है. उसकी जो पेमेंट बेसिकली हम करते हैं वन मंथ के डिले से करते हैं ओके okay? इसका मतलब ये हुआ प्लीज देखिएगा इसको भी हम डायरेक्टली फॉर्मेट में शो कर सकते हैं थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का अगर मैं एटी परसेंट लूंगा तो पूरे साल की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी उसको मैं ट्वेल्व से डिवाइड करूंगा तो पर मंथ की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी क्वार्टर वन में सिर्फ टू मंथ्स की पेमेंट बतानी होगी और क्वार्टर टू में तो ऑब्वियसली थ्री मंथ्स की पेमेंट दिखानी होगी क्वार्टर वन में बेसिकली टू मंथ्स की पेमेंट इसलिए बताएंगे क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट है सीओजीएस वाली उसकी जो बेसिकली हम पेमेंट करते हैं मन मंथ के डिले से करते हैं तो इस वजह से होगा क्या कि क्वार्टर वन में सिर्फ टू मंथ्स की पेमेंट आएगी और क्वार्टर टू में ऑब्वियसली थ्री मंथ्स की पेमेंट आएगी तो ये हम डायरेक्टली फॉर्मेट में दिखा देंगे क्वार्टर वन के लिए आप टू से मल्टीप्लाई कर देंगे क्वार्टर टू के लिए आप थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे The production will require additional machinery which will be purchased in July 2000 at a cost of 60 million. Quarter one next 60 million ka outflow bhi show karenge purchase of the machine. The machine is expected to have a useful life of 15 years and salvage value 7.5 million. The company has a policy to charge depreciation on straight line basis the depreciation the machinery included in the cost of goods sold as shown above. Actually COGS ka 80% variable cost hai to iska matlab hai COGS ka 20% fixed cost hai. अगर मैं थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का ट्वेंटी परसेंट लूंगा तो आई गेट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो बेसिकली आपकी वो फिक्स कॉस्ट जो प्रोडक्शन से रिलेट करती है वो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है अब प्रॉब्लम छोटा सा ये कि मेरी वो फिक्स कॉस्ट जो प्रोडक्शन से रिलेट करती है वो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो है लेकिन कंप्लीट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है ये सारी की सारी इन टर्म्स ऑफ कैश नहीं है इसमें एक डेप्रिसिएशन भी मौजूद है तो हमें सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो कैश नहीं है तो अगर मैं इसका आपको आइडिया दू हमारे अगर मैं इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करूं 60 मिलियन की हमारी मशीनरी है माइनस सेवन पॉइंट फाइव मिलियन उसका 
स्क्रैप वैल्यू है और यूजफुल लाइफ इन्होंने दी थी कितनी फिफ्टीन ईयर्स इसको अगर मैं फिफ्टीन से डिवाइड कर दू तो सिक्सटी मिलियन में से अगर आप सेवन थाउजेंड यानी सिक्सटी थाउजेंड में से आप सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस करें फिफ्टीन से डिवाइड करें थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड आता है इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो है फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो है दैट इज फोर थाउजेंड हमारी वर्किंग थ्री बता देते हैं फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ये हमने कैसे निकाली हमने फिक्स प्रोडक्ट कॉस्ट निकाली थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का हमने लिया ट्वेंटी परसेंट विच इज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसमें से बेटा डेप्रिसिएशन माइनस कर दी सिक्सटी थाउजेंड माइनस सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई फिफ्टीन विच इज थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो आपके पास फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई फोर थाउजेंड अब ये जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट फोर थाउजेंड आ रही है पूरे साल की आ रही है इसको ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी आगे चल वी हैव डेल्ट विद दिस दिस एंड दिस वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग बैड डेट्स वन जीरो फाइव पर यूनिट है दीज आर टू बी पेड इन द सेम मंथ इन विच द सेल इज पेड वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड बेडेट के अलावा वन जीरो फाइव पर यूनिट और वो इन द मंथ ऑफ सेल पे किया जाता है इसका मतलब क्वार्टर वन में जो पेमेंट आएगी वो थ्री मंथ्स की आएगी और क्वार्टर टू में भी जो पेमेंट आएगी वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वो थ्री मंथ्स की आएगी क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस एक्सक्लूडिंग बेडेट आर वन जीरो फाइव पर यूनिट दीज आर टू बी पेड इन द सेम मंथ इन विच द सेल इज पेड कोई डिले नहीं है कुछ भी नहीं तो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की क्वार्टर वन में भी थ्री मंथ्स की पेमेंट आएगी और क्वार्टर टू में भी थ्री मंथ्स की पेमेंट आएगी करना क्या होगा पूरे साल के जो यूनिट्स हैं वो ट्वेंटी फोर थाउजेंड अगर मैं ट्वेंटी फोर थाउजेंड को वन जीरो फाइव से मल्टीप्लाई करूँ ट्वेल्व से डिवाइड करूँ तो पर मंथ की वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आ जाएंगे उसको फिर आप थ्री से मल्टीप्लाई कर दें क्वार्टर वन की वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी जो कि क्वार्टर टू में भी सेम होगी इसके बाद देखिए फिफ्टी परसेंट ऑफ द फिक्स कॉस्ट वुड बी पेड इमीजिएटली When incurred, जब आपकी फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होगी जब आपकी फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होगी तो फिफ्टी परसेंट हम इमीजिएटली पे कर देंगे याद रखिएगा जब फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होगी जैसे ही फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होती है तो पचास परसेंट फिक्स कॉस्ट हम क्या करेंगे इमीजिएटली पे कर देंगे वाइल द रिमेनिंग फिफ्टी परसेंट वुड बी पेड इन फिफ्टीन डेज एरियज लेकिन बाकी 50 परसेंट क्या होगा 15 डेज के डिले से हम पे करेंगे ओके तो फिक्स कॉस्ट में मतलब एक पेमेंट का पैटर्न है वो पैटर्न बड़ा सीधा सा है कि जैसे ही फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होती है उसका याद रखिएगा इमीजिएटली पे कर रहे हैं लेकिन इनकर्ड होने पे पे कर रहे हैं ये चीज काम आई है 50 परसेंट इनकर्ड होने पर फॉरन पे कर देते हैं बाकी फिफ्टी परसेंट हम दिन के डिले से पे करते हैं ओके अब फिक्स कॉस्ट में ना पेमेंट का एक पैटर्न है नंबर टू जब हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो नॉर्मली जो फिक्स कॉस्ट होती है सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन नहीं होती हमारे पास फिक्स कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड भी होती है अब अगर हमारे पास कोई फिक्स कॉस्ट है जो कि नॉन प्रोडक्शन से रिलेट करती है लेट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में अगर हमारे पास कोई फिक्स कॉस्ट है तो हमें वो भी निकाल लें क्योंकि चाहे फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन वाली हो या नॉन प्रोडक्शन वाली हो क्वेश्चन में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसके अकॉर्डिंगली दोनों का पेमेंट का पैटर्न सेम है और मेरा और आपका इस वक्त जो फोकस हो इस चीज के ऊपर है कि हम किसी तरह से कैश इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस निकाल सके नॉ लेट एस फाइंड आउट के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस है फोर इसमें बेसिकली नॉन प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट कितनी है तो देखते हैं वर्किंग फोर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन है 4,800 बेटा इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से आप लेस कर दें वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल ऑपरेटिंग 
एक्सपेंसेस वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे आएंगे पूरे साल की जो डिमांड है वो ट्वेंटी फोर थाउजेंड यूनिट है उसको ट्वेल्थ से डिवाइड करेंगे तो देंगे तो पर मंथ की डिमांड आ जाएगी वन जीरो फाइव वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई करने की जरूरत है पहले पूरे साल की आप क्या करें पूरे साल के डेटा के बना बेसिकली फोर थाउजेंड एट हंड्रेड पूरे साल की एक्सपेंसेस हैं तो ट्वेंटी फोर इंटू वन जीरो फाइव तो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पूरे साल के आगे टू फाइव टू जीरो इसमें से लेस कर दें बैड डेट्स क्योंकि बैड डेट्स के साथ हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं जब हमने रिसर्ट्स निकाली थी तो यहाँ से भी बैड डेट्स माइनस कर दें सर एटीन थाउजेंड का इंटू ट्वेंटी टू हंड्रेड क्रेडिट सेल के जो यूनिट्स हैं वो एटीन थाउजेंड है और जो सेलिंग प्राइस है ट्वेंटी टू हंड्रेड इसका टू परसेंट बैड डेट आ जाएगा बेटा बैड डेट आ रहा है सेवन तो 4,800 की जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसमें से अगर मैं वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और बैड डेट माइनस कर दूं तो मेरे पास नॉन प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी विच इज वन फोर डबल एट फिक्स कॉस्ट जो कि रिलेट करती है किसी नॉन प्रोडक्शन से आप प्लीज सुनेगा टोटल फिक्स कॉस्ट की अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन प्लस नॉन प्रोडक्शन हमारे पास नॉन प्रोडक्शन वन फोर डबल एट है और बेटा प्रोडक्शन की जो फिक्स कॉस्ट है प्रोडक्शन की जो फिक्स कॉस्ट है दैट इज फोर थाउजेंड तो आपके पास जो टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है दैट इज 5488, लेकिन जो 5488 है ये पूरे साल की फिक्स कॉस्ट है इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा तो बस पर मंथ की क्या आ जाएगी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो बस पर मंथ की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी अब उसमें छोटा सा मसला ये कि जैसे ही फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होगी उसका 50 परसेंट तो हम इनकर्ड होने पे पे कर देंगे लेकिन बाकी 50 परसेंट बेसिकली हम क्या करेंगे 15 दिन के डिले से पे करेंगे जिसकी वजह से बेसिकली ये होगा कि मंथ वन में जो फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होगी मंथ वन यानी कि लेट से मंथ वन के एंड में जो फिक्स कॉस्ट इनकर्ड हो रही है उसका फिफ्टी परसेंट पेमेंट तो मंथ वन में होगा लेकिन बाकी फिफ्टी परसेंट पेमेंट डिले हो जाएगी जिसकी वजह से क्वार्टर वन में जो टोटल पेमेंट आएगी वो 2.5 मंथ्स की आएगी लेकिन क्वार्टर टू के अंदर बेसिकली पूरे थ्री मंथ्स की पेमेंट आएगी तो ठीक है 5488 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो मेरे पास पर मंथ की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी लेकिन मसला है कि जैसे ही फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होती है तो हम 50 परसेंट पे करते हैं बाकी फिफ्टी परसेंट दिनों के बाद पे करते हैं तो जैसे ही आपकी फिक्स कॉस्ट मंथ वन के एंड पे इनकर्ड होगी इनकर्ड होते ही आप 50 परसेंट पे कर देंगे लेकिन बाकी 50 परसेंट डेफर हो जाएगी वो 15 दिन के बाद पे करेंगे इस लॉजिक के अकॉर्डिंगली क्वार्टर वन के अंदर जो फिक्स कॉस्ट की पेमेंट आप शो करेंगे टू पॉइंट फाइव मंथ्स की करेंगे और क्वार्टर टू में पूरे थ्री मंथ्स की पेमेंट आई ये भी हम डायरेक्टली देख लेंगे इन आगे चलते द मैनेजमेंट इज डिसाइडेड टू मेंटेन फिनिश गुड्स स्टॉक सब वन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है जी 1000 का फिनिश गुड्स स्टॉक होगा अब प्लीज सुनिएगा बेटा एक तो आपके पास वो यूनिट्स हैं जिनको आपने प्रोड्यूस किया और बेच दिया जो कि सीओजी इसमें आ गई ऑब्वियसली वो यूनिट्स जिनको मैंने मैन्युफैक्चर किया प्रोड्यूस किया और बेच दिया उस पर तो मेरा पैसा लगेगा ही लगेगा लेकिन यार वो यूनिट जो मैं वो फिनिश गुड्स के यूनिट जो मैं अपने पास एज स्टॉक रखूंगा उसमें भी तुम्हारा तो पैसा लगेगा और लॉजिकली जो स्टॉक में पैसा लगेगा और जो मुझे स्टॉक लेना पड़ेगा वो तो बेसिकली आप क्या करेंगे स्टार्टिंग में ही स्टॉक अपने पास रखेंगे जो स्टॉक हम अपने पास रखेंगे वो स्टार्टिंग में ही रखेंगे इसको यूं समझ लें मिसाल के तौर पर आप लेट से कोई एक्सपाइजी काम करते हैं ठीक है जी 
आपको पता है कि यार आपके y यूनिट्स सेल होते हैं लेकिन आपको ये भी पता है यार x यूनिट मेरे पास एज अ स्टॉक होने चाहिए तो मेरे भाई आपकी लेट से जो आपका बिजनेस है उसमें फिर स्टॉक क्या करेंगे डे वन सी रखेंगे ना तो लिहाजा जो फिनिश गुड्स है स्टॉक थाउजेंड यूनिट्स उसकी जो कॉस्ट होगी वो हमें क्वार्टर वन में ही बेयर करनी पड़ेगी अब फिनिश गुड्स की जब हम बात करेंगे तो फिनिश गुड्स की वेरिएबल कॉस्ट में बड़े आराम से निकाल सकता हूं जो मैं क्वार्टर वन में बेयर करूंगा इनमें से फिक्स कॉस्ट का एक पैटर्न गिवन है मैं उस पर फिक्स कॉस्ट निकाल रहा हूं तो बेसिकली यहाँ पे जो हम स्टॉक को वैल्यू कर रहे हो किस पे कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट पे थर्टी का आप एटी लेंगे तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी ट्वेंटी फोर इसको आप 24 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी स्टॉक है हमारे पास थाउजेंड यूनिट्स का तो अगर अगर कैलकुलेटर यूज करें तो ये जो हमारे पास स्टॉक की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 1250 और ये जो 1250 की स्टॉक की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है इसको क्वार्टर वन में इसलिए बताएंगे क्योंकि बेटा स्टॉक तो शुरू में अपने पास रखा जाता है शुरू से ही रखना रखना होता है यानी कि स्टॉक में पैसा हम शुरू से ही लगा देंगे ठीक हो गए तो आइए अब जरा हम जल्दी से इसके मेन फॉर्मेट की बात कर ले किस अच्छा नॉर्मली तो होता ही है कि पहले रिसीट्स बता दें बाद में पेमेंट्स बता दें लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बिकॉज दस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है आप सर पहले पेमेंट बताएं बीच में पेमेंट बीच में रिसीट सब एक्सेप्ट कर लें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं इतने लवाजमत की जरूरत नहीं कि पहले ये आना चाहिए फिर ये आना चाहिए सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो भी काम आप कर रहे हैं इफ इट मेक्स सेंस इफ इट इज लॉजिकल यू विल गेट मार्क्स क्योंकि कोई रिपोर्टिंग है नहीं तो चलते हैं यहां ले लेते हैं क्वार्टर वन यहां ले लेते हैं क्वार्टर टू बड़ा क्वार्टर वन बता देते हैं उसको क्वार्टर टू बता अच्छा ये सिमली क्वार्टर वन क्वार्टर टू देख लेते हैं भाई किस तरह की इंफॉर्मेशन है क्या मसले में शायद अगर मैं इसको कैश सेल्स बता दू रिसिट्स में पहले कैश सेल्स बेटा हम डायरेक्टली बता सकते हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पूरे साल के जो कैश जो तीन जीरो में इग्नोर कर रहे हैं यार ये जरूर बता दिए उसको ताकि वो नाराज नहीं होते रुपीज थ्री जीरो इग्नोर रुपीज थ्री जीरो इग्नोर ठीक है जी आप प्लीज सुनो ये तो अलग से ही सुना मैं ऐसे इग्नोर किए थ्री जीरो चलो क्या कर काम चला लो यार तीन जीरो इग्नोर कर दिया कैश सेल्स की अगर हम बात करें तो पूरे साल के जो यूनिट्स हैं कैश के वो सिक्स थाउजेंड 6000 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो पर मंथ कैश सेल्स के यूनिट्स आ जाएंगे इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 2000 है जो कि हमने वर्किंग वन में कैलकुलेट की थी इन टू थ्री फिर उसका मैं 94 परसेंट ले रहा हूं सवाल के सर आप 94 परसेंट क्यों ले रहे हैं क्योंकि एक्चुअली जो भी आपकी कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल की रिसेट्स हो उसमें सिक्स आपको विद होल्डिंग देना पड़ता है तो बेटा सिक्स को ट्वेल्व से डिवाइड किया टू से मल्टीप्लाई किया उसका नाइन्टी लिया तो उसको मल्टीप्लाई बाय थ्री किया तो आपके पास जो बेसिकली तीन जीरो इग्नोर करिए फाइनल आंसर आता है वो टू एट टू जीरो आ रहा है तो ये नाइन्टी फोर परसेंट बेटा इसीलिए लिया क्योंकि इसको थोड़ा आगे क्योंकि सिक्स परसेंट बेसिकली हमें क्या देना पड़ा है विद होल्डिंग टैक्स बेटा क्रेडिट सेल की रिसिट आई थिंक दैट वॉज वर्किंग टू Receipts from credit sales. Net of withholding tax. So, देखते हैं नेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स हमने क्या तीर मारा था अल्लाह माफ करे इट इज फाइव टू डबल वन नाइन वन टू जीरो इट इज फाइव टू डबल वन नाइन वन टू जीरो 
अच्छा जी इसके बाद इसके बाद क्वेश्चन पर आए दोबारा ये हो गया एटी परसेंट ऑफ दी एक्सपेंसिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉस्ट सीओ जी एस आर वेरिएबल दीज आर टू बी पेड वन मंथ इन एरिया का 80% है जो कि वन मंथ के डिले से पे होता है जिसकी वजह से क्या होगा क्वार्टर वन में टू मंथ्स की पेमेंट आएगी और क्वार्टर थ्री के टू के अंदर बेसिकली थ्री मंथ्स की पेमेंट आएगी तो ये लेंगे अगर हम बात करें सीओजीएस की जो कि वेरिएबल कॉस्ट है तो आप थर्टी सेवन थाउजेंड 500 का 80 परसेंट लेंगे बेटा इसको 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास पर मंथ कॉस्ट आ जाएगी क्वार्टर वन के लिए हम इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे और क्वार्टर टू के लिए ऑफ कोर्स हम इसे थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा यहाँ पे अगर आप कैलकुलेटर यूज करें 37,500 का 80, 12 ये 5,000 आ रहा है ये सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ ठीक हो गया जी इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन में देखें वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और बेटा वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वन जीरो फाइव पर यूनिट है और जिस मंथ में सेल होती है उसी मंथ में पे करते हैं इसका मतलब ये हुआ पूरे साल की जो सेल है ट्वेंटी फोर थाउजेंड यूनिट से अगर मैं उसको ट्वेल्व से डिवाइड कर दूं तो पर मंथ टू थाउजेंड यूनिट्स आ जाएंगे इन टू वन जीरो फाइव इन टू थ्री तो दोनों में ही बेसिकली क्या होगा क्वार्टर वन एंड टू में सेम पेमेंट आएगी विच इज सिक्स थर्टी एंड सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी ओके जी फिनिश गुड्स की अगर मैं बात करूँ थोड़ी देर पहले बात हो चुकी थी हमारी के फिनिश गुड्स की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी हमें बेयर करनी पड़ेगी और सिंस स्टॉक तो हमें शुरू में ही अपने पास रखना होता है तो इसकी क्वार्टर वन में उसकी पेमेंट आएगी तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स बेटा देखिएगा 37,500 का 80 परसेंट बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट है इसको 24,000 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी इन टू थाउजेंड ये हमारे पास वन टू फाइव जीरो आ गया तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई फिनिश गुड्स की अब बेटा फिक्स कॉस्ट में चले जाते हैं पेमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट सो वी वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिएगा आप जो बड़े ये फिक्स कॉस्ट हमने यहाँ अल्लाह अल्लाह करके निकाली थी वर्किंग फोर में इट वाज दिस फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी एट की जो फिक्स कॉस्ट है फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी एट की जो फिक्स कॉस्ट है इसको ट्वेल्थ से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी लेकिन प्लीज सुनिएगा बहुत अच्छे से कॉस्ट के इनकर्ड होने पर कॉस्ट के इनकर्ड होने पर फिफ्टी इमीजिएटली पे किया जाता है और 50 परसेंट डेफर हो जाता है तो जैसे ही मंथ वन के एंड पे बेसिकली हमारी है कि मंथ वन के एंड पे पैसा लग रहा है मेक सेंस मतलब मंथ वन के एंड से पैसा ऑनवर्ड्स लगना शुरू होगा तो जैसे ही मंथ वन में के एंड पे पहले पहली फिक्स कॉस्ट लगेगी उसका 50 परसेंट तो मंथ वन में पे कर देंगे बाकी रिमेनिंग फिफ्टी परसेंट हम पंद्रह दिन के बाद पे करेंगे इस लॉजिक के तहत क्वार्टर वन में 2.5 पॉइंट मंथ्स की पेमेंट आएगी और क्वार्टर टू की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें थ्री मंथ्स की पेमेंट आएगी और फाइव फोर डबल एट के अंदर प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन दोनों की फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड तो बेटा ये आ रही है डबल वन फोर थ्री फाइव फोर डबल एट इंटू ट्वेल्व फाइव फोर डबल एट डिवाइड बाई ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाई थ्री वन थ्री सेवन टू सही आ रही है वन थ्री सेवन टू और बेटा क्वेश्चन में अगर आप देखें तो मशीनरी भी खरीदनी थी कहाँ चला गया hmm. 
साठ मिलियन की हमें मशीनरी लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली क्वार्टर वन परचेज ऑफ मशीन तो सिंपली बेटा कैश रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास लेट अस यूज द कैलकुलेटर 2820 प्लस 5211 माइनस 5000 माइनस 630 माइनस 1250 माइनस 1143 माइनस 60000 बड़े मेरे पास आ रहे हैं नेगेटिव 5992 टू की बात करते हैं इट इज टू एट टू जीरो प्लस नाइन वन टू जीरो माइनस सेवेंटी फाइव हंड्रेड माइनस सिक्स थर्टी माइनस वन थ्री सेवन टू तो बेटा ये आ रहा है टू फोर थ्री एट क्वार्टर टू में आ रहा है जी टू फोर थ्री एट क्वार्टर वन में आ रहा है नेगेटिव फाइव ट्रिपल नाइन टू so that was all about uh, question on budgeting bas dil ne kiya ke chalo yaar mfa walon ko ek budgeting ka sawal practice kara de youtube ke liye to humne kaha chalo koi youtube pe bhi hona chahiye baaki se aap hamara youtube ka channel subscribe kare taaki accounting se related cheeze aur very soon inshallah kuch aur cheeze aapko milti rahengi inshallah video dekhne ke liye Thank you very much. I strongly believe के MFA के students को ये पसंद आया होगा. उन्हीं के लिए बनाया है. Okay. बाकी uh, definitely cash budget. और जगहों पर भी है. But this is not exactly cash budget. This is simply cash requirement. क्योंकि had it been cash budget तो फिर आपको बताऊँ. Uh, net cash जो हमने भी calculate किया हम उसमें adjust करते. जो cash हमारे पास है जो bank में पड़ा हुआ है फिर हमारा closing balance आता है. Month one का closing, month two का opening है, quarter one का Closing quarter two opening, लेकिन हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, because it is not exactly the cash budget. Okay, thank you very much for watching this video.